네, 오늘은요. 많은 분들이 궁금해하시고 또 고민하고 계셨을 비거리. 비거리에 대한 내용을 준비를 해봤는데요. 거리를 멀리 보내려면 임팩트 순간에 스피드가 가장 빨라야 한다라는 얘기를 정말 많이 들어보셨을 음. 것 같아요. 제가 그래서 오늘은요. 임팩트 순간의 스피드가 빨라질 수 있는 연습 방법에 대해서 준비를 해봤습니다. 음. 우선 먼저 이 스피드에 대한 얘기를 해드리기 이전에 꼭 짚고 넘어가고 싶은 부분이 한 가지가 있어요. 바로 저희가 스윙을 하게 되면요. 스윙하는 구간 중에서 스피드가 가장 감속되는 구간이 있습니다. 그래서 제가 궁금한 게세 분한테 묻고 싶은 게이 감속되는 구간이 어디쯤이라고 생각을 하시나요? 감속되는 아, 네. 스윙에 있어서? 네. 어드레스 한 이후에요? 스피드가 네. 샷을 하면서 저는 올라갔다가 좀 내려오는 다운스윙의 구간? 살짝 살짝 멈췄다 내려오잖아요. 그 아, 순간이 아닐까요? 약간 예리한 게 어, 있어요. 나쁘지 않아요. 어, 왜냐면 이런 애서 많이 들어봤거든요. 올라갔다가 바로 내려오지 말고 한 템포 쉬고 네. 내려오는 얘기 들었거든요. 근데 저는 어때요? 정제 프로는 알것 같고 네. 제가 느낄 때 가장 감속이 되는 부분 저는 조금 전에 정제 프로가 레슨 했었던 테이크웨이 부분 음. 그때 빼고는 나머지는 감속은 없어야 된다고 생각하고 있고요. 네. 다 이제 비슷한 내용인 것 같아요. 어. 근데 이제 제가 말씀드리고 싶은 부분은 스피드가 나는 구간 중에 가장 감속되는 구간인데요. 바로 스피드가 감속되는 구간은 임팩트 순간입니다. 어? 어? 임팩트 순간이요? 네. 이 얘기를 들으시면 굉장히 의아해하시는 분들도 있을 것 같은데요. 임팩트 순간에 헤드와 공이 밀착될 때이 공의 무게 때문에 저항감이 생기게 돼요. 그래서 스피드가 감속되게 되는데 거리는요. 이 감속되는 순간에 저항감이 오는 그 순간에 스피드를 더 얼마나 빨리 끌어올리느냐에 따라 거리가 많이 나가게 되는 거죠. 오. 네. 그래서 제가 오늘은 이 저항감을 이겨낼 수 있는 연습 방법을 알려드리도록 할 텐데요. 바로 장갑 하나만 있으면 됩니다. 이 장갑을요. 드라이버 헤드 끝에다가 걸어줄 거예요. 이렇게. 이렇게 걸어주게 되면요. 드라이버 같은 경우에는 최대한 공기의 정을 받지 않은 상태에서 스피드가 빨라질 수 있도록 만들어진 클럽인데 제가 알아보니까 이 장갑이요. 20g밖에 되지 않더라고요. 아주 뭐 가볍죠. 음, 그렇죠. 네, 이렇게 가벼운데도 드라이버에다 걸어주면 생각보다 저항감이 많이 느껴지게 되는데 음. 그리고 제가 한번 휘둘러 볼게요. 휘둘러 보면 혹시 소리 들리시나요? 네, 그렇게 저희는 들리는데 살짝 <웃음> 원래 소리보다는 아니 장갑 소리 같기도 하고 예. 아, 한번더 세게 예. 한번 휘둘러 보세요. <웃음> 갔다가 네. 아, 확실히 들려요, 장갑이 들려요. 있어서 네. 크게 들려요. 이게 장갑이 없을 때보다 조금 더 크게 들려요. 조금 아 더. <웃음> 네, 그래서 바로 이 소리가 오늘의 키 포인트입니다. 이 소리를 들으면요. 본인이 어느 순간에 스피드가 가장 빠른지 어느 순간에 스피드를 잃고 있는지 파악할 수가 있는데요. 제가 아마추어 분들한테 스피드를 늘리고 저항감을 이겨내려면 이렇게 장갑을 끼고 연습해보시라고 했을 때 가장 흔하게 나오는 미스가 한 가지가 있어요. 바로 빨리 하고 싶어서 욕심을 내다 보니까 백스윙 때부터 급하게 들다가 백스윙이 다 되지 않은 상태에서 다운스윙을 하게 돼요. 이렇게 되면 당연히 다운스윙 때는 힘을 잃게 되고 임팩트 때도 스피드가 느려지게 되는 거죠. 그래서 거리를 멀리 보내기 위해서는요. 참으셔야 돼요. 백스윙 때 최대한 여유 있게 올리면서 상체 회전이 다 이루어진 느낌을 느낀 다음에 다운스윙 때, 다운스윙 때 힘을 써주셔야 합니다. 음. 제가 앞서서 임팩트 구간에서 스피드가 가장 빨라야 한다고 얘기를 했는데 도대체 왜 다운스윙 때 힘을 쓰라는 거지? 의아해하실 것 같아서 제가 설명을 드리자면 임팩트 구간에서 스피드를 100% 내려면요. 힘을 끌어올릴 시간이 필요해요. 음. 저 같은 경우에는요. 임팩트 구간에서 스피드가 빨라지려면 백스윙을 했다가 다운스윙 때 손이 거의 가슴 앞에 있는 시점에서부터 힘을 써야 임팩트 구간에서 100%의 힘이 생기게 되는데요. 음. 하지만 사람마다 이 리듬도 다르고 스윙도 다르고 템포도 다 다르기 때문에 또 어떤 분들은요. 
백스윙을 했을 때 손이 오른쪽 어깨에 있는 위치에서부터 힘을 써야 임팩트 구간에서 힘이 제대로 실리시는 분들도 있고요. 아 혹은 저처럼 백스윙 때 손이 가슴 앞에서부터 힘을 써야 임팩트 때 힘이 100% 힘이 실리기도 하고요. 그리고 마지막으로 백스윙을 했다가 손이 골반, 이 골반 위치에 있을 때 힘을 써줘야 힘이 제대로 실리는 분들이 계십니다. 아 그래서 거리를 늘릴 때요. 스피드를 늘릴 때는 본인이 제가 방금 말씀드렸던 오른쪽 어깨, 가슴, 이 골반 세 구간 중에서 어느 구간에서 스피드를 내야 스피드가 가장 빨라지는지 파악을 하셔야 된다는 거예요. 아니 그러면 네. 정재현 프로는 이거 본인이 어, 어, 어느 쪽이에요? 어깨, 가슴 앞 아니면 골반 쪽 어느 쪽에서 힘을 더, 더 써주는 것 같아요? 저는 그렇게 힘을 많이 쓰려고 하지 않는 것 같아요. 에? 많이 멀리 쳐야 되잖아요. 제가 그래서 곰곰이 지금 생각을 네. 해봤는데요. 어, 나는 힘을 어디서 썼, 썼나라고 음. 생각을 해보니까 어, 저는 어느 순간부터 아 여기서 힘을 써야겠다라고 생각을 안 하고 리듬에 의해서 그냥 자연스럽게 아. 가속을 시키려고 했었던 것 같아요. 아, 힘을 좀 제가 덜 썼나 봐요. 그렇게 <웃음> 리듬으로 자연스럽게 찾으면 좋겠지만 네. 예, 일반 아마추어 분들은 지금 말씀하신 것처럼 좀 찾아야 되잖아요. 구간을 그렇죠. 네. 좀 어떤 방법으로 맞으면 아 네. 이게 내 거다라고 찾을 수가 있나요? 그래서 제가 장갑 이렇게 드라이버 끝에다가 장갑을 걸어뒀잖아요. 소리로 확인할 수가 있어요. 음. 이 연습을 할때 어느 구간에서 힘을 써야 이 스피드가 임팩트 구간에서 제일 강하게 들리는지 확인을 하시면 돼요. 음. 이 구간을 파악하시게 되면요. 정말 좋은 두 가지가 있는데요. 본인만의 템포를 파악할 수가 있고요. 그리고 언제 어디서나 스피드를 빨리 낼수 있다는 자신감이 생기게 돼요. 음. 그래서 이렇게 장갑을 걸고 연습 스윙을 하시는데 거의 한 10개씩 3세트를 해주시면 되는데 이건 연습이 아니라 훈련이다 <웃음> 라는 생각이 들 정도로 힘차게 해주셔야 돼요. 거의 숨이 찰 정도로. 제가 그러면 이번에는 한번 장갑을 다시 끼고 스윙을 한번 해보도록 할게요. 네. 앞서 말씀드렸던 것처럼 백스윙 갔다가 저는 손이 가슴 앞에서 힘을 써야 하기 때문에 빈스윙부터 손이 음. 가슴 앞에서 손이 가슴 앞에서부터 스피드가 날수 있게 어. 샷을 해보면요. 어, 그 샷. 그 샷. 내려올 때 제가 유심히 봤는데 정말 올라갈 때 살짝 와. 올라가다가 위에서부터 내려오는 것도 아니고 가슴 앞부터 노력하는 게 보여요. 음. 맞아요. 그래서 연습 스윙을 했던 것처럼 샷을 할 때도 다운 스윙 때 힘을 쓰려는 의지를 갖고 하셔야 되는데요. 제가 한번더 샷을 해보도록 네. 할게요. 자, 연습 이제 공을 칠때 본인만의 구하, 구간을 파악했잖아요. 저는 힘을 쓰기 전에 한번 체크를 해봐요. 아, 나는 손이 가슴 앞에서부터 힘을 네. 쓸 거야. 이렇게 체크를 해보신 다음에 샷을 하시면 훨씬 더 굿샷. 느낌이 많이 오게 돼요. 어, 근데 그렇게 좀 연습을 하다가 자칫하면 좀 마음이 앞서서 어깨부터 덮어칠 수도 있을 것 같은데 그게... 좀 유의해야 될 점이 있을 것 같아요. 대부분 그래요. <웃음> <웃음> 네, 이게 사실은 네. 공통적인 미스예요. 선수분들도 그렇고 아마추어분들도 그렇고 공을 보자마자 욕심이 나잖아요. 그래서 연습 스윙할 때 특히 주의를 해주셔야 돼요. 내가 급해지지 않고 상체 회전이 다 되었다는 느낌을 받음과 동시에 힘쓰는 음. 포인트를 찾아주시는 거죠. 아. 네, 그래서 스피드를 늘릴 수 있는 연습 방법은 장갑을 통해서 연습하시면 될것 같고요.